رحمت للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شمست پرشمشا ایک مطر شیمہان اللہ رب العالمین الجنو جنی اما در کے اتھم پوت شکھا دیئے چھین شنطن گوٹھنیر سرشت و پوت مردے شکھا دیئے چھین شے مہان اللہ رب العالمین کرتو گوتا شکل شکار کرے بول چھے الحمدللہ اتو پر صلاة ابن سلام پر چھے اما دے شے رسول روپور جنی تار امت جنو ریکھے گیے چھین ایک چمت کا رادر شو انہوں تو ششتہ چاری تا شنطان گوٹھونے امرا شے رسول روپر شکلی پرسی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائر امر مسجد نبوی تے اس کے جنی خطبہ دیے چھن تینی ہو لین فضیلت الشیخ عبدالباری الثبیتی جے بھی شوئی تینی خطبہ دیے چھن تا ہو لو شنطان گوٹھونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر عدوش ہو امرا آس کے ای گروت تو پنو خطبار انو بات شن بو اللہ رب العالمین جنو اما دے شکل کی تا بجار ابن عمل کو رتو فیق دان کرن آمین آر شاتی شاتی امرا اللہ رکا چھے کھوما پرتھونا کرن نیت چھے جنو جے امام شہب جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر عدوش ہو تولے دھورے چھن شنطان گوٹھون ایر کھترے امرا اشنک ہو بابا ابن ما تا تھے کہ اونے دورے شے جنو امر اللہ تعالیٰ کسی خوما پرتھونے کر چھی توبہ کر چھی ابن پرتیگا بود دو ہو جے اسکر ای خطبہ شنر پورے امر جنو شمنر جبان شندر بھابے گوٹھن کرتے پاری اما در جبان اما در شنطن در جبان اللہ جنو اما در کے شے توفیق دان کرن آمین پرو بھائر امار امام شے بول چھن جے اسلام एक जन मुस्लिम व्यक्ति रिदोए दायित्व बुद्ध जागरूत कोरे और एक जन मुस्लिम व्यक्ति र शब्द चाहिए बड़ो दायित्व होच्छे तार शंतान के गठन कोरा किशरुपोर इस्लामेर जे मूल भित्ति आच्छे इस्लामेर जे नीतिमाला रोए च्छे तारुपोर और इटे होच्छे शम्मन ओ मर्ज़दार क्यंदो क्यंद्रो बिंदु जे शम کلکم راعی و کلکم مسئول عن راعیتی ہی تم را پرکتے کے دائت تو شیل اور تمہا در دائت تو شمپور کے پرکتے کے جگہ شاہ کرا ہو بے تاولی بجا گلو جو شب چیتے بڑو دائت تو ہو چھے کنٹی بولون شنطان کے شوٹیگ بھابے گوٹھون کرا ایٹا ہو چھے ایک جو مسلم شب چیتے بڑو دائت تو جا امام شہر پلے کر لے جو دی شنطان گون शोटिक तार्बियतेर क्षेत्रे तादर अभाव हो, अथवा तार्बियत शोटिक भावे ना हो, दुर्बल हो, ताहोले तारा किन्तु खोटी ग्रस्त होए जाए, तो खुन तारा शहवत बा प्रबित्र पौध एवं तारा तादर हवार बा धोंशर पौध के अनुसरण कोरे। ऐसों पर क्या अल्लाह रब्बुल अलामिन बोलचें? إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار نشوي الله رب العالمين جنة تبروش كرابين جرا إيمان در تدركه لبعض جرا شوط أعمال كوريشة جي جنة تير تلو ديش دي بروباهي تو هو بي جورنا دارا الله بولين إتهو لو مومين در جنة أبار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم अर्जा काफ़ेर और शिकार करी, तारा उपभोग करे मजा नहीं और तब दुनियार, वहाँ कुलुं तारा खावा दाव करे कमात अकुलुल अन अनाम चौतुष्पोत जंतुर ने, काफ़ेर रा दुनिया के उपभोग करे खावा दाव करे आरामायश करे चौतुष्पोत जंतुर ने, और अल्लाह बोले अन्ना रुमत वल्लाहुम जहाँ नमी होच्छे जानते नहीं है जय अल्हम्दुलिल्लाह। अब आर काफ़ी देर अबोहला इस्लामेर मूल भित्ति नियम नीति रूपोर इस्लामेर आदर्श रूपोर तरता देर संतंद्र के गोठों ना कोरर कारों नहीं 
ওই সন্তানদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান নাম নাউজবিল্লাহ আর ইমানদারদের সন্তানদের অবস্থা হবে কোথায় বলুন জান্নাত আলহামদুলিল্লাহ এটাই ইমাম সাহেব বোঝাতে চাইলেন এবার ইমাম সাহেব বলছেন যে সবচাইতে অধিক প্রভাব বিস্তার করে তারবিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন মানুষকে সেটা হলো কল মানে হৃদয়কে যদি আপনি গঠন করতে পারেন তাহলে সব গচিত হবে আলহামদুলিল্লাহ একজন মা বাপ তাদের সন্তানদের অন্তরকে যদি গঠন করতে পারে অন্তরকে যদি সুশিক্ষা দিতে পারে তাদের সন্তানদের তাহলে ওই সন্তানগণ সবলতার শীর্ষে পৌঁছে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কলবের ব্যাপারে যে যদি ফাইদা সলাহা সলাহা সা ইরুল জাসাদ যখন কল ঠিক হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক হয়ে যায় সংশোধন হয়ে যায় আর যখন কল নষ্ট হয়ে যায় গোটা শরীর নষ্ট হয়ে যায় আর আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে তাদের চক্ষু অন্ধ হয় নাই দৃষ্টিশক্তি অন্ধ হয় নাই কিন্তু তাদের অন্তরে তাদের অন্তরে যে ওলা কিন্তা আমাল কুলুব আল্লাতিফিসুদুর অন্তরের ভিতরে যে তাদের কি আছে কি বলে আল্লাতি ওলা কিন্তা আমাল কুলুব তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের অন্তরকরণ অন্ধ হয়ে গেছে যা তাদের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে হৃদয়ের মধ্যে কি আছে বলুন কল্প আছে অন্তর আছে এটাই বলা হচ্ছে যে যে ওই হৃদয়ে যে অন্তর আছে কল্প আছে যেটা কার্বি ভাষা কল্প বলা হয় বলছে সেটা অন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধ হয় নাই তাহলে দেখুন হৃদয় যদি একজন মানুষের মৃত্যুবরণ করে তাহলে কি হবে তার শরীরটি মৃত্যুবরণ করবে তাই ইমাম সাহেব বলছেন যে যখন অন্তর পরিশুদ্ধ হবে তখন জ্ঞান পরিপক্ষ পরিপক্ক হবে তখন শরীরটি ও শরীর আলোকিত হবে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেগুলো বিনয়ী হবে যখন অন্তর পরিশুদ্ধ হয় আল্লাহ রবুল আলমিন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব দিয়েছেন তাই তিনি বলছেন বলছেন যে যারা ইমানদার তাদের কি এখনও এখনও তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে বিগলিত হয়ে বিগলিত হওয়ার সময় কি এখনও হয় নাই এবং ওমান আজাল হাক্কি আল্লাহ যা সত্য নাজিল করেছেন তাতেও আল্লাহর সত্যের সামনে আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকিরের সামনে তাদের অন্তর কি এখনও বিগলিত হচ্ছে না এই জন্য অন্তর যাতে করে ভীত সন্তুষ্ট হয় আল্লাহর জিকিরে আল্লাহর কোরআনে এটি আল্লাহ তালা এখানে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন এই জন্য অন্তরের ব্যাপক গুরুত্ব কোরআন এবং সুন্নায় এসেছে অন্তর পরিশুদ্ধ সব শুদ্ধ আর ইসলামও অন্তরকে সংশোধন করার প্রতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে আর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ ছিল তার শিক্ষার যে তার শিক্ষার মূল আদর্শ ছিল অন্তরকে পরিশুদ্ধকরণ তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতেন অন্তর থেকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রবেশ করাতেন আর সেটা হলো ভালোবাসা সেটা কি ছিল বলুন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিতেন তার সন্তানদেরকে তার উম্মতকে ইমাম সাহেব এই ভালোবাসার ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছেন কোরআন এবং সোনার দলিল দিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাম কিভাবে ভালোবাসা দিয়ে সন্তান গঠন করতেন দেখুন উসামা বিন জায়েদ রদি আল্লাহ তালু তিনি বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি আমাকে ধরলেন অতপর তার রানের উপর বসাইলেন আর হাসান রদি আল্লাহ তালহুকে তার আরেকটি রানের উপর বসাইলেন রান বুঝি তো আমরা তাই না বসাইলেন অতপর আমাদেরকে এভাবে তিনি মিলিয়ে নিলেন আর দোয়া করলেন আল্লাহুম্মার হাম হুমা আল্লাহুম্মার হাম হুমা ফাইনি আর হাম হুমা হে আল্লাহ তুমি এদের প্রতি দয়া করো আর আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু সুবহান আল্লাহ ভালোবাসার কারণ এইসব কথাগুলি তিনি বলেছেন দোয়া করেছেন অন্য বর্ণনা এসেছে আল্লাহুম্মা ইন্নি ওহিবুমা ভালোবাসা দিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম 
তিনি সন্তান গঠন করতেন বাচ্চাদেরকে গঠন করতেন দেখুন ইমাম সাহেব আরো কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে এসেছেন যে নবী করিম সাল্লাম আলাই সাল্লাম তিনি হাসান রদি আল্লাহ তালানুহকে চুমু খেলেন আর তার কাছেই ছিল বসা আক্রবিন হাবেস তামিমি একজন সাহাবা রদি আল্লাহ তালানহু তিনি বলেন ইয়া রসুল্লাহ আমার তো দশ জন সন্তান আমি তো কাউকে চুমু খাই না তখন নবী করিম সাল্লাম বলছেন আচ্ছা যে নাকি দয়া করে না তার উপর দয়া করা হবে না হাদিসটি তিরমিজিতে আসছে তাহলে দেখুন দয়া করতে হবে সন্তানদের প্রতি আমরা যে কাউকে গঠন করতে চাই তার তার উপর দয়া অবশ্যই করতে হবে না হয় কখনো সুগঠিত হবে না ইমাম সাহেব আরেকটি আরেকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আসলেন রাসুল্লাহ সাল্লামের যে একদিন তিনি খুদ করে চলছেন এরপর হুচট খেলেন দুইজন খুদবা চলছে সেই মুহূর্তে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ মেম্বার থেকে নেমে তাদেরকে ধরলেন অতপর তিনি দুই হাত দ্বারা তাদেরকে জড়িয়ে নিলেন হাতের হাতের কাছে অদ আহমা বা এনে দেই তার দু হাতে তাদেরকে রেখে দিলেন আর বললেন খুদবা থেকে নেমেছেন মেম্বার থেকে নামলেন এরপরে বললেন সোদা কল্ল আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন চলতে ছিল হুচট খেলো আমি আর সবুর করতে পারলাম না আমি খুদবা কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে আমি গ্রহণ করলাম তাহলে দেখুন যে এখানে মোহাম্মদ সাল্লাম যে কত দয়াবান ছিলেন মানে ইসলাম যে কত দয়ালু কত কি বলে ইসলাম যে কত কোমল আচরণ শিক্ষা দেয় এটাই এখানে গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে যে খুদবা থেকে নেমে তিনি দুটো বাচ্চা পড়ে গেছে মাটিতে এই জন্য তাদেরকে তিনি কুলে নিলেন মানে এটা ইসলামে ইসলাম যে রহমা এটাই তো একটি বাস্তব প্রমাণ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ কিন্তু আজকে আমরা ইসলামকে না বুঝে ভিন্নভাবে প্রকাশ করেছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন আর প্রিয় বন্ধুগণ রাসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ হচ্ছে সন্তান গঠনে সন্তানদের সাথে বিনয়ী হওয়া এবং তাদের সাথে মজা করা তাদের সাথে কি করা কখনো মজা করা যেতে পারে কিন্তু মিথ্যা কথা দিয়ে নয় কি দিয়ে সত্য কথাই বলে যেমন আনাস রদি আল্লাহ আনহুকে নবীজি বলেন ইয়াদাল উদুনাইন এই দুই কানের মালিক কি বলতেন দুই কানের মালিক অর্থ হলো যে অর্থাৎ তিনি দুই কান দিয়ে খুব ভালোভাবে শুনতেন মানে প্রতিটি কথা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের নবীজি এটা দেখেছেন যে তার এই চরিত্র আছে এই জন্য তিনি এই গুণ দিয়ে তাকে ডাকলেন এরপরে আনাস রদি আল্লাহ আনহুর আর একজন ভাই ছিল নাম ছিল উমাইর নাম কি ছিল উমাইর নবীজি তাকে বললেন নাম ছিল আবা উমাইর তিনি বললেন ইয়া আবা উমাইর মা ফাল নুগাইর তার একটা পাখি ছিল পাখির নাম কি ছিল নুগাইর তিনি বললেন ইয়া আবা উমাইর তোমার ওই যে নুগাইর পাখির খবরটা কি তো এটা হলো মজা করে তিনি এভাবে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতেন এখানেও বোঝা গেল যে বাচ্চাদের সাথে মজা করা যেতে পারে তবে সেটা অবশ্যই সত্য হতে হবে নবী করিম সাল্লাম ইসলামের আদর্শ ছিল যে সন্তানদের জন্য দোয়া করা কি করা বলুন তো গোটা কোরআনে আল্লাহ রবুল আলমিন সন্তানদের জন্য দোয়া করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন অসংখ্য নবী রাসুলদের থেকে ইমাম সাহেব কয়েকটি উল্লেখ করেছেন একটি হলো যে আল্লাহ রবুল আলমিনের বান্দাদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে সুরা ফুরকানে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমাদের রব আমাদেরকে আপনি দান করুন আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং আমাদের বংশধরকে কুররতা আয়ুন মানে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রীগণ এবং সন্তানাদিগণ তারা যেন এমন চরিত্রের হয় যাদেরকে দেখলে পরে আমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায় চক্ষু শান্তিতে শীতল হয়ে যায় এভাবে দোয়া করলেন তাহলে স্ত্রী সন্তানদের জন্য দোয়া করতে হয় বংশধরদের জন্য দোয়া করতে হয় জাকারিয়া আলী ইসলাম দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে ফাহাবলি মিল্লা দুনকা ওলিয়া হ্যাঁ আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করুন এবং ইয়ারিসুনি ওয়ারিসুমিন আল ইয়াকুব সে আমার এবং আল ইয়াকুবের উত্তরাধিকারী হবে ও জালহু রব্বি রদিয়া আর আপনি ওই সন্তানকে করুন এমন 
যার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হবেন যার প্রতি আপনি কি হবেন সন্তুষ্ট হবেন এমন সন্তান আপনি আমাকে দান করুন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে পবিত্র সন্তান তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন হে আল্লাহ আপনি আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন নেককার সন্তান দান করুন আল্লাহ দিয়েছিলেন তাই না আলহামদুলিল্লাহ তিনি আরো দোয়া করেছেন রব্বি জাল্লি মুকিম সালাতি অমিং জুররিয়াতি হে আল্লাহ আপনি আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারীর অন্তর্ভুক্ত করুন এভাবে দোয়া করতে হয় তাহলে কোরআনের শিক্ষা নবীদের শিক্ষা মুহম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের শিক্ষা হচ্ছে সন্তানদের জন্য দোয়া করা পরিবার পরিবার পরিজনদের জন্য দোয়া করা তারা যেন শ্রেষ্ঠ হয় তারা যেন নেককার হয় তারা যেন তৌহিদ পন্থী হয় শিরিক থেকে তারা যেন বিরত থাকে বদোয়া না করা কি কে না করা বলুন বদোয়া না করা मिले ना जाए तुम्हारे दुआ ग যে যে সময় আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে পরে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি সেটাকে কবুল করেন কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন কখনো কখনো বান্দাদের দোয়াকে কবুল করেন ওই সময় ভালো দোয়া করলেও আল্লাহ কবুল করেন আবার মন্দ দোয়া করলেও আল্লাহ কি করেন কবুল করেন এটাই বললেন যে ওই সময়ের সাথে যেন মিলে না যায় এই জন্য তোমরা কখনো নিজেদের উপর এবং সন্তানাদের উপর বদোয়া করো না তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদর্শ ছিল এই আমরা বদোয়া করি আমরা সন্তানদের ধ্বংস চাই আমরা স্ত্রীর স্বামীর ধ্বংস চাই না ধ্বংস নয় মানুষের ধ্বংস চাই আমরা মানুষের জন্য দোয়া করব এটা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে হে আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করো সন্তানদেরকে গঠন করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে নিজে ভালো কাজ করা কি করা বলুন তো নিজে সংশোধন হওয়া কেননা সন্তান মা বাপকে দেখে এত বেশি শিখে যা পড়াশোনার মাধ্যমে যা কথার মাধ্যমে কোনো কিছুর মাধ্যমে এত বেশি শিখে না তারা দেখে দেখে বেশি শিখে আমার মাকে আমি দেখেছি আমার বাবাকে আমি দেখেছি এভাবে সন্তান বেশি শিখে কারণ সকাল সন্ধ্যা রাত দিন আমাদের সন্তান আমাদেরকে দেখছে আমরা কি করি আমরা না বলি কিন্তু তারা দেখছে কি করে তারা এগুলো দেখে আমাদেরকে শিখে কিন্তু আজকে আমরা কত অন্যায় করি আমাদের সন্তানদের সামনে কত অপরাধ করি কত অন্যায় কাজ করি আর বলি আমাদের সন্তানরা অনেক বড় হবে সমাজে তাই না কিভাবে বড় হবে আপনার সন্তান তো আপনার শিক্ষায় ধ্বংস হয়েছে না উজুবিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও আমি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও দুঃখে সহ বলতে হয় অনেক বাবাই তো তাদের সন্তানকে দিয়ে সিগারেট ক্রয় করে ঠিক না আমরা দেখি অনেক সময় এই জন্য বললাম আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দো আমি আমরা মুসলমান অথচ কত নির্লজ্জ কাজ করি শিশু সন্তানদেরকে দিয়ে আমরা নোংরা কাজ করাই হারাম কাজ করাই আর আশা করি আমাদের সন্তানরা আমাদেরকে শ্রদ্ধা করবে ভালোবাসবে ভক্তি করবে আমাদের সন্তানরা সুমানুষ হবে কিভাবে কিভাবে হবে আমরা তো ধ্বংস করে ফেলেছি আমাদের পরিবারকে নোংরা অশ্লীল পাপাচার অন্যায় অশ্লীলতা দিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিয়েছি তাদেরকে কিভাবে একটি সমাজ গঠিত হতে পারে হে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও সঠিক পথে ফিরে আসার তৌফিক দান করো আমি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা যা করো না তা কেন তোমরা বলো আল্লাহর কাছে বিরাট রাগের বিষয় আল্লাহর কাছে কোনটি যে তোমরা যা করো না তা তোমরা বলো নজবিল্লাহ जीवने पदस्खलन घटते क्रुटि होते तरह त्रुटि विच्युति लिप्त होते ही कीक ना से समय तरा कखो क्षतर पथ ग्रहण करते যে নাকি মানুষের কল্যাণ কামনা করে সে কখনো এমনটি করতে পারে না অনেক সময় সন্তানরা 
যদি না বুঝে তাদেরকে আমরা বুঝাবো আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করো কিন্তু যদি অনেক সময় ভুল করার পরে নিজের আফসোস করে সন্তানরা বলে আমরা আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে চাই তখনও আমরা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিই এমনটি করা উচিত নয় বরং তাদেরকে কাছে নিয়ে মুক্তির পথ দেখানো উচিত যেমনটি মোহাম্মদ সাল্লাম দেখিয়েছেন চমৎকার এক ঘটনা উল্লেখ করেছেন ইমাম সাহেব যে নবী করিম সাল্লাম সহবাস করেছি তখন নবী করিম সাল্লাহ কি বলছেন বলছেন ধ্বংস হয়ে গেছে তোমার মুক্তি নেই সব শেষ হয়ে গেছে নাকি না বললেন সুন্দর ভাবে আচ্ছা হাল তাজিদু রক বাতেন ধারাবাহিক ভাবে রোজা রাখতে বলো নিয়া রসুল আল্লাহ এটা তো পারবো না এর মানে এক মাসই তো পারি না এখন আবার দুই মাস বলতেছেন এটা তো আরো সম্ভব না তখন নবীজি বলেন আচ্ছা ইতিমধ্যে কি হলো যে সাহাবাগন বলতেছেন আমরা বসা আসি ইতিমধ্যেই নবীজির কাছে নিয়ে আসা হলো এক ঝুরি খেজুর কি আনা হলো বলুন তো এক ঝুরি খেজুর আচ্ছা তখন নবীজি বলেন আইনা সাইল ওই যে প্রশ্নকারী কোথায় তখন ওই সাহাব বলেন ইয়ার রসুল এই যে আমি তখন নবী করিম সাল্লাহ বলছেন খুদ হাদা ফাতা সদ্দাক বিহি যাও এটা নিয়ে যাও সদ্দা করে দাও মানুষের মাঝে তখন ব্যক্তিটি বলতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আলা আফ করু মিন্নি ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ আমি কাদের মাঝে বন্টন করব এই খুজুর আমার চাইতে যারা গরিব মানুষ তাদের উপর আমি তো আমি তো দেখি না মদিনার এই দুই প্রান্তে যে আমার পরিবারের চাইতে আরো গরিব মানুষ আছে মদিনায় তখন নবী করিম সাল্লাহ হেসে দিয়ে বললেন হেসে দিয়ে বললেন যাও আহলাক নবী করিম সাল্লাম তখন বললেন যাও তুমি তোমার পরিবার পরিজনদেরকে এ খাদ্য খাওয়াই দাও সুবাহন আল্লাহ তাহলে দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লামের বুক ভর্তি ভালোবাসা ছিল উম্মতের জন্য এই ভালোবাসা দিয়েই তিনি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন পৃথিবীতে পৃথিবীর ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ জাতি যা হলো সাহাবাই কেরামগণ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ এরপর ইমাম সাহেব বলছেন যে একজন মুরব্বী যিনি সন্তান গঠন করেন তিনি অবশ্যই গঠন করার ক্ষেত্রে হেকমত প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসিহত অবলম্বন করবেন কুমলতা ব্যবহার করবেন কুমল ব্যবহার করবেন কুমলতা অবলম্বন করবেন অবশ্যই তিনি দূরে থাকবেন কঠোরতা অবলম্বন করা থেকে এবং অল ইহানা তুচ্ছ তাচ্ছিল করা থেকে অত্যাজেরি আঘাত করা থেকে তিনি অবশ্যই দূরে থাকবেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনে যে তোমরা মানুষকে আহ্বান করো আল্লাহর পথের দিকে তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করো কিভাবে তোমার রবের দিকে কিভাবে আহ্বান করবে হেকমত প্রজ্ঞা অনুসারে এবং উত্তম নসিহতের মাধ্যমে আর উত্তম পন্থায় যেন আমরা বাদানুবাদে বা জগরাই বা তর্কে আমরা যখন লিপ্ত হব তখন যেন সেটা উত্তম পন্থাই হয় কোন পন্থায় কিন্তু আমাদের ভাষা কেমন হয় যখন ওয়াজ করি আমরা এত নোংরা ভাষা ব্যবহার করি যে আমাদের কথায় মানুষ তো হেদায়ত পাবে কি মানুষ উগ্র মেজাজ হয় ঠিক না আমরা যেন মানুষকে আঘাত করি এমন ভাবে কেন এইভাবে নসিহত করি আমরা কেন ওইভাবে আমরা ওয়াজ নসিহত করি আমাদের ওয়াজের ভিতরে কোনো সৌন্দর্য নেই ভালোবাসা নেই মানুষের জন্য কোনো সুযোগ নেই আমরা যেন কেটে ফেলছি না মোহাম্মদ সাল্লাম আলাইসাল্লাম ওয়াজ করেছেন তিনি শুধু কাটেন নাই মানুষকে ভালোবাসা দিয়েছেন মানুষকে ভয় প্রদর্শন করেছেন গালমন্দ করেন নাই কখনো তাই না 
আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক আমিন আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত নসিব করো আমিন প্রিয় ভাইরা আমার তাহলে আল্লাহ তাআলা সুন্দরভাবে উত্তম নসিহত করতে বলেছেন হিকমত অবলম্বন করতে বলেছেন উত্তম পন্থায় তিনি তর্ক করতে বলছেন আর কুমলতার এত গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে ইন্নাল্লাহ রাফিকুন ইউহিব্বুর রিফকা আল্লাহ কুমল কুমলতাকে ভালোবাসেন ওয়া ইউতি আলা রিফকি মা লা ইউতি আলাল আনফ अवलम्बन कर उचित কুমলতা অবলম্বন করা তবে হ্যাঁ কখনো কঠোর হতে পারি কিন্তু যদি কঠোরতে কোনো লাভ না হয় সেখানে কঠোরতার কোনো প্রয়োজন নেই বরং কুমলতাই কল্যাণ বেশি দিবেন আল্লাহ তালা এটাই বলেছেন নবী করিম সাল্লাম এটাই বলেছেন যে আল্লাহ কুমলতার মাধ্যমেই সেটা দিবেন আল্লাহ রসুম সাল্লাম এই যে মসজিদ নববীতে তিনি বসা এমত অবস্থায় এক বেদুইন এসে পশ্চাপ করলো কি করলো मस्जिद नवबीते पश्चाप कर दिल तक कि हत्या कर बाधा दी तक नबीजी ना दाऊे सर दाओ पश्चाप करते दाओ अतपर तीन अर्डर दिले सहबाई कैराम के पानी नहीं आसो एक बालती पानी ढेले देव हल अतपर নবী করিম সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন তোমরা কিন্তু প্রেরিত হয়েছ সহজতা অবলম্বন করার জন্য আর তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয় নাই কঠিনতা অবলম্বন করার জন্য যে মানুষের সাথে কঠিন চরিত্র অবলম্বন করবে এমনটি করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয় নাই তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মুয়াসিরিন সহজতা অবলম্বন করবে সহজ করবে মানুষের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এর মানে কি বলবো পাশক তো নামাজ পড়েন নাই সারা জীবন কাফারা দিয়ে দেন ইসলামে কাফারা আসে নাই আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক আমিন ইসলাম এগুলো নাই এগুলো না ইসলাম যে বিধান দেয় নাই সেটা না ইসলাম যেখানে কুমলত অবলম্বন করেছে কুমলত অবলম্বন করবে ইসলাম যেখানে কঠোরতা অবলম্বন করেছে কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে আমি পারবো না সেটাকে নরম করতে জানা প্রয়োজন নাই না ইসলাম যেভাবে দিয়েছে ওইভাবেই দিতে হবে তবে ইসলাম সবসময় সহজ পথ দিয়ে থাকে মানুষের জন্য কঠিন নয় যেমন এই যে রমজান মাসে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর স্ত্রী সহবাস করেছে তার বিধান কিভাবে আসলো তাই না যে তুমি কোনটি পারবে সব চাইতে সহজ বিধান আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ তার জন্য চয়ন করলেন আলহামদুলিল্লাহ এটাই হলো ইসলাম প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সন্তান গঠনের ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন একবার আয়সা রদি আল্লাহ তালা বলছেন যে ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহা নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে আসলেন তখন নবীজি বললেন মার হাবানিয়া বিনতি স্বাগত হে আমার কন্যা সুবাহান আল্লাহ মার হাবান মানে চুপ রইলেন না নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ঘরে তার কন্যা এসেছেন চুপ না তিনি বললেন মার হাবানিয়া বিনতি দেখছেন কত সুন্দর ভাষা মানে আনন্দ দিলেন স্বাগত জানাইলেন সন্তানকে কন্যাকে অথবা তিনি তাকে কাছে নিয়ে তার ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসাই দিলেন আলহামদুলিল্লাহ এটা ছিল আদর্শ এভাবে নবী করিম সাল্লাহ সন্তান গঠন করতেন প্রিয় বন্ধুগণ সন্তান গঠন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মা বাপ একজন মুরব্বী তিনি অবশ্যই তিনি নসিহত করবেন সন্তানগণ বুঝতেছেন কি না না বুঝতেছেন সেটা মূল বিষয় না আপনি রসিয়ত করবেন এবং তারা বুঝে না এমনটি মনে করবেন না বলছেন যে ছোট বাচ্চার আকলকে তুচ্ছ না করা যে সে বুঝে না না বলছে তারপরে তুমি উপদেশ দিবে কি উপদেশ শুনুন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি উপদেশ দিচ্ছেন ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালুকে ছোট্ট বালো বলছেন হে গোলাম ইন্নি আল্লিম কালিমাথিন আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখাবো সেই বাক্যগুলো কি শোনো তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো আল্লাহ তালা তোমাকে হেফাজত করবেন আলহামদুলিল্লাহ 
তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো তখন তুমি আল্লাহকে পাবে তোমাকে সাহায্যকারী তোমার সকল ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহকে সাহায্যকারী পাবে তাহলে সন্তান বুঝে নাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুঝেন নাই তিনি বুঝেই তো হাদিসগুলি বর্ণনা করতেছেন বড় বড় হওয়ার পরে তাই না যে নবীজি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এজন্য সন্তানদেরকে অবশ্যই আমরা উপদেশ দিব প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি সন্তান গঠন করার ক্ষেত্রে অথবা পরিবার গঠন করার ক্ষেত্রে তিনি ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন আনন্দকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এমন কি তিনি প্রতিযোগিতাও করেছেন খেলাধুলাও করেছেন যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম আর তখন আমরা প্রতিযোগিতা করলাম কি করলাম দৌড়াদৌড়ির প্রতিযোগিতা তখন আমি বিজয়ী হলাম কার চাইতে বেশি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর আমি বিজয়ী হলাম এরপরে যখন আমার গুস্ত একটু বেড়ে গেল এটা মনে হয় যখন বাচ্চা পেটে ছিল তখন হতে পারে তাই না আল্লাহ আলাম তো যখন আমি আমি একটু মোটা হয়ে গেলাম তখন কি করলেন আবার আর একদিন দৌড়াদৌড়ি করলাম তখন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমার আগে চলে গেলেন আর সেই দিন বললেন যে হা দিহি বিতিল কাসাবাক ওই যে এর আগে একবার মনে নাই আমার আগে তুমি যে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আগে চলে গিয়েছিলে আজকে সেটার সেটার কি করা হলো যে সেটার বদলা আজকে দেওয়া হলো জবাব দেওয়া হলো পাল্টা জবাব সুবাহন আল্লাহ তাহলে দেখুন এই ছিল নবী করিম সাল্লাহ আদর্শ এই ছিল আদর্শ আর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছে ইমাম সাহেব যে আয়সা রদিয়াল্লাহ তালহার ঘরের নিকটে তার দরজার কাছে সেখানে হাবসিগণ খেলাধুলা করতে ছিল আর মসজিদে খেলাধুলা চলতেছিল তখন ইয়াল আবু নাফিল মসজিদ মসজিদে খেলাধুলা চলতে ছিল তখন নবী করিম সাল্লাম তিনি তার চাদর দিয়ে আমাকে গোপন করে নিয়ে আমাকে রেখে দিলেন গোপন করলেন আংজুর লাহিম আর আমি তাদের খেলাধুলা দেখলাম সুবহান কি আদর্শ কি মায়া মোহব্বত দিয়ে তিনি পরিবার গঠন করতেন সন্তান গঠন করতেন প্রিয় বন্ধুগণ ইমাম সাহেব বলছেন সন্তান গঠন করার ক্ষেত্রে সকল সন্তানের ক্ষেত্রে বিচার এক করতে হবে কি করতে হবে বলুন বিচার এক করতে হবে অনেক মা বাপ আমরা এক সন্তানকে বেশি দেয় আরেকজনকে কম দেয় এটা ঠিক না হ্যাঁ পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা একজনের খরচ হচ্ছে এক লক্ষ আরেকজনের মাসে পঞ্চাশ হাজার অসুবিধা নাই এক সন্তান অসুস্থ হয়েছে তাকে অনেক টাকা দিতে হলো আর এক সন্তান সুস্থ তার পিছনে লাগে নাই এটা সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়া কাউকে খুব বেশি আর কাউকে কম বলছেন এমনটি করা যাবে না এই জন্য নবী করিম সাল্লাম এক সাহাবা যখন চাইলেন তার সন্তানকে কোন এক সন্তানকে বেশি দিতে তখন তিনি বললেন না আল্লাহ আসাদু আল্লাহ জাউরিন আমি কোনো জুলুমের উপর মিথ্যার উপর আমি কোন জুলুমের উপর সাক্ষ্য হতে পারি না তখন তিনি সাক্ষ্য দেন নাই রাজি হন নাই প্রিয় বন্ধুগণ কন্যা সন্তান গঠনের গুরুত্ব ইসলামে ব্যাপক ভাবে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষিত হলো মানে যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তান দেওয়া হয়েছে আহসানা ইলাই হিন্না সে তাদের প্রতি আহসান করেছে কুন্না লাঘু চিত্রন মিনান্নার এই কন্যা সন্তানগুলো তার জন্য জাহান নামের আগুন থেকে পর্দা স্বরূপ হবে সুবাহন তাহলে কন্যা সন্তানকে আমরা কিন্তু অবহেলা করি ঠিক না অথচ বলা হলো এই সন্তানদেরকে যদি সুগঠন করতে পারি তাহলে তারা আমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এগুলো পর্দা স্বরূপ হবে আলহামদুলিল্লাহ এখন কিভাবে গঠন করতে হবে ইমাম সাহেব বললেন আল এহসান এহসান লিল বানাত এর অর্থ কি সন্তানদের কন্যা সন্তানদের প্রতি এহসানের অর্থ কি যে বিতা আলী মিহিন্না তাদেরকে ভালো শিক্ষা দেওয়া তাদেরকে পবিত্রতার উপর গঠন করা তাদেরকে হারাম থেকে বেপর্দা থেকে নিরলজ্জ কাজ থেকে বেহায়াপনা থেকে দূরে রাখা প্রতিটি মা বাবার উচিত তাদের সন্তানদেরকে পর্দা পুষিদা কন্যা সন্তানদেরকে পর্দা পুষিদা শিক্ষা দেওয়া কিন্তু আজকে আমরা এটা থেকে অনেক দূরে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক কা আমি প্রিয় বন্ধুগণ এখানে প্রথম খুদবাকে সমাপ্তি ঘটানো হচ্ছে আরও কিছু পয়েন্ট বলেছেন আমি মূল পয়েন্টগুলো বলেছি আর দ্বিতীয় খুদবা ইমাম সাহেব বলছেন যে বর্তমান সময়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী অসংখ্য মাধ্যম ব্যাপক অগ্রগতি উন্নতি লাভ করেছে আর মানুষের চিন্তা চেতনারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে আর অনেক পরিবারই তারা তাদের ভূমিকাও ভূমিকা ভূমিকা 
অনেক পরিবারই তাদের পরিবার গঠনের ভূমিকার ক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে আর এই মুহূর্তে এই সন্তান গঠনের গুরুত্ব রয়েছে ব্যাপক আর সেটা হলো ভালোবাসার মাধ্যমে এবং সন্তানগণ জাতি করি মা বাবার প্রতি তারা খুব বিশ্বাসী হয় এর মাধ্যমে এবং নতুনত্বর মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে নতুনত্ব মানে সন্তানদেরকে একরকম শিক্ষা আমরা সবসময় দিব না বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আমরা কি করতে পারি বলেন তো মানে ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি শুধু এক ধরনের শিক্ষা না বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বিভিন্ন তরিকায় পদ্ধতিতে আমরা তাদেরকে গঠন করতে পারি এবং বিভিন্ন মোয়াসাসার যেগুলো আছে শিক্ষাঙ্গন এবং বিদ্যা পাঠ যেগুলো আছে যা সন্তানদেরকে গঠন করে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে জাগিয়ে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে আমরা সন্তান গঠন করতে পারি এটা আমাদের একটি বড় দায়িত্ব যাতে করে আগামী প্রজন্ম সঠিকভাবে হেফাজতে থাকে এবং রাষ্ট্রেরও ভূমিকা আছে সন্তান গঠন করার ক্ষেত্রে যে তারা উন্নত চরিত্র যেন জনগণ পায় বা সন্তানরা পায় সেই ব্যাপারে তারা দৃষ্টিপাত করবে এবং যুবকদের তাদের চিন্তা চেতনাকে মূল্যায়ন করতে হবে তাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে এভাবে করে আমরা গঠন করতে পারি সন্তানকে এগুলো কথাগুলি ইমাম সাহেব বলেছেন আর শেষ একটা আয়াত বললেন যে আল্লাহ বলেছেন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা নিজেরা এবং নিজের নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও কারণ জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর প্রিয় ভাইয়ের আমার এর মানে যদি আমরা আমাদের পরিবারদেরকে সঠিকভাবে গঠন করতে না পারি তাহলে এই সন্তানগুলো কোথায় যাবে জাহান নামে ইমাম সাহেব প্রথমেও আয়াত উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে ইমানদাররা তারা যাবে জান্নাতে আর কাফেররা তাদের স্থান হচ্ছে জাহান নাম সুতরাং আজকে আমার আপনার সন্তানদেরকে যদি ইসলামী শিক্ষা শিক্ষিত না করে আমি বলছি না যে আপনি শুধুমাত্র আপনার সন্তানকে আলিমি বানাতে হবে আমি সেটা বলছি না আপনার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে ডাক্তার হতে পারে আর অনেক কিছু হতে পারে কোনো দূষণীয় নয় কিন্তু আপনার সন্তান যেন ইসলাম থেকে বঞ্চিত না হয় আপনার সন্তান যেন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত না হয় আপনার সন্তান কোরআন পড়তে পারে না আপনার সন্তান হাদিস বুঝে না আপনার সন্তান তাওহিদ কি বুঝে না সুন্না কি বুঝে না জান্নাত কি বুঝে না জাহান নাম কি বুঝে না আপনার সন্তান অনেক বড় হয়েছে কোনো লাভ নেই আপনার সন্তান যদি দিন থেকে বঞ্চিত হয় এই সন্তান তো নিঃসন্দেহে জাহান নামী হবে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য কোরআন আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে সন্তানদেরকে বাঁচাও নিজেরও বাঁচো কারণ ওই জাহান নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর আল্লাহ সুবাহান আমাদের কাজকে যা কিছু শুনলাম এর উপর সকলকে আমল করার তৌফিক দান করো আমিন আমরা যে ভুল ভ্রান্তি করেছি ইতিপূর্বে সন্তান গঠন করার ক্ষেত্রে পরিবার গঠন করার ক্ষেত্রে আমরা যে অন্যায়ভাবে কঠোরতা অবলম্বন করেছি এই সমস্ত পাপ থেকে শয়তানি কাজ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক হেফাজত করুক আমিন আমরা যেন আজকের পর থেকে কোমল হতে পারি নরম হতে পারি সন্তানদের জন্য আদর্শ মানুষ হতে পারি পরিবারের জন্য আমরা যেন কল্যাণকামী হতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক আমিন আবারও আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদেরকে আগামী খুদবার অনুবাদ শোনার জন্য এই সময় আপনাদের সাথে আমরা আবারও সাক্ষাৎ করব এখানেই শেষ করছি আসসালাত আলা নবী না মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহবি আজমাইন